ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈസി ലേണിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ബികോം സെമസ്റ്റർ ടു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഡെലിവറിംഗ് വാല്യൂ ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് സോ ഇത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യത ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ച് വയ്ക്കാം കേട്ടോ സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് നോക്കാം മീനിങ് ഓഫ് ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഈസ് എ ക്ലാഷ് ഓഫ് ഗോൾസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് among the members of a distribution channel adha edu or distribution channel le members thammil undaguna clash allengil avaru thammil undaguna or vaakku tharkam adineyana nammal channel conflict ennu parayunnathu നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിൽ പലതരത്തിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ മാനുഫാക്ചറർ ഹോൾസെയിലർ റീറ്റെയിലർ അത്തരത്തിൽ പല മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും വാക്ക് തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ മെമ്പേഴ്സും കമ്പനിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാക്ക് തർക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് It is a situation when two channel members' relationship are not harmonious. ഇത് എന്താണ് ഈ സമയത്ത് ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അത്ര നല്ല രീതിയിലായിരിക്കില്ല പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന വാക്ക് തർക്കങ്ങളെയാണ് ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പനി വിചാരിക്കുകയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ന്യൂ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൺകവേഡ് മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് കമ്പനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് പഴയ മാർക്കറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ കമ്പനിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുടെ രണ്ട് പേരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നൂലേ അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് മൾട്ടി ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓരോന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വെർട്ടിക്കൽ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് അതായത് പല ലെവലിലുള്ള ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് മാനുഫാക്ചറും ഹോൾസെയിലറും തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾസെയിലറും റീറ്റെയിലറും തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇവർ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പല ലെവലിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസിലുള്ള ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് വെർട്ടിക്കൽ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കോമൺ ആയിട്ട് കാണാറുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ മിഡിൽ മാൻ അറ്റ് സെയിം ലെവൽ സെയിം ലെവലിലുള്ള മിഡിൽ മാൻ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ലെവലിലുള്ള ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഹോൾസെയിലറും വേറൊരു ഹോൾസെയിലറും തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ റീറ്റെയിലറും മറ്റൊരു റീറ്റെയിലറും തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം ഇങ്ങനെ സെയിം ലെവലിലുള്ള മിഡിൽ മാൻ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് മൾട്ടി ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ദീസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അറൈസസ് ബിറ്റ്വീൻ മിഡിൽ മാൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽസ് അതായത് പല തരത്തിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽസിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽസിലുള്ള മിഡിൽ മാൻ തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതിനെയാണ് മൾട്ടി ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചാനൽസാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചാനൽസ് ഉണ്ടെന്ന്
കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പോൾ കമ്പനി വിചാരിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് അൺകവേർഡ് മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ മാർക്കറ്റിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് കമ്പനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വിചാരിക്കുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ പഴയ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെയും നമ്മൾ ഗോളുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വന്നുമില്ല ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വന്നു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കമ്പനി വിചാരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ലോങ് ടേം ആയിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഒരു ഷോർട്ട് ടേമിൽ തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും ഗോൾസ് തമ്മിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വന്നു അപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു റീസണാണ് ലാക്ക് ഓഫ് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അതായത് ചാനൽ മെമ്പേഴ്സിനെ അവരുടെ റോൾസും അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവരുടെ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും പലതരത്തിലുള്ള ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹോൾസെയിലർ വിചാരിക്കുകയാണ് പ്രൊമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ പ്രൊഡക്റ്റിന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ അതായത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ സെയിൽസ് കൂടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹോൾസെയിലർ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രൊമോഷനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഹോൾസെയിലായിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് വിറ്റാൽ മാത്രം മതി അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർ നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് ഹോൾസെയിലർ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ പ്രൊഡ്യൂസർ വിചാരിക്കുന്നത് ഹോൾസെയിലർ ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോഷനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുമെന്ന് ഹോൾസെയിലർ കരുതുന്നു അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഹോൾസെയിലർക്ക് തൻ്റെ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ചാനൽ മെമ്പേഴ്സിന് അവരുടെ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു റീസണാണ് ഫൈറ്റ് ഫോർ ദ സെയിം മാർക്കറ്റ് അതായത് ഒരേ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഫൈറ്റ് അതായത് ഇപ്പം കമ്പനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിന് ചാനൽ മെമ്പേഴ്സിനും തൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോരാതെ കമ്പനി തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും എയിം ചെയ്യുന്നത് സെയിം മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച മാർക്കറ്റും കമ്പനി നേര നേരിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചാനലിലൂടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച മാർക്കറ്റ് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഒരേ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റ് ഇത്തരത്തിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു റീസണാണ് പുവർ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് അതായത് ചാനൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പുവർ പെർഫോമൻസ് പോ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ വരും അവർ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അണ്ടർ പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സെയിൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതുപോലെ അവരുടെ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻവെൻ്ററി ക്യാരി ചെയ്യുക അവരെത്രത്തോളം ഇൻവെൻ്ററി ക്യാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ എങ്ങ എത്ര രീതിയിലാണ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അവരുടെ സെയിൽസ് പേഴ്സൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇതൊക്കെ വളരെ പൂവർ പെർഫോമൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ചാനൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വളരെ പൂവർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെമ്പേഴ്സിന് ഈ ചാനൽ മെമ്പേഴ്സിന് വളരെ പൂവർ ഡെലിവറി നടത്തും വളരെ പൂവർ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഗുഡ്സ് നൽകും ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഷിപ്പ് മെൻസ് നൽകും അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ കമ്പനി ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ കാരണം ഈ ചാനൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പൂവർ പെർഫോമൻസ് കാരണം തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഇത് ചാനൽ മെമ്പേഴ്സും കമ്പനിയും തമ്മിലൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു റീസണാണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓഫ് വൺ ചാനൽ മെമ്പർ ഓൺ അതേഴ്സ് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ റീറ്റെയിലർ എപ്പോഴും മാനുഫാക്ചറെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മാനുഫാക്ചർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് പ്ലാനിങ് ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല ഓക്കെ റീറ്റെയിലർ എപ്പോഴും മാനുഫാക്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു പക്ഷേ മാനു മാനുഫാക്ചർ ക്ലിയർ ആയി
അവരുടെ ആ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കുറയും അല്ലേ അതായത് പുതിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ആ കറണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ റെഡ്യൂസ് ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ആകുമ്പം അവർ അപ്സെറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും കമ്പനിയും തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിന് കാരണമാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കോഴ്സസ് ഓർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം നമുക്ക് തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് മാനേജിങ് ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓർ അവോയ്ഡിങ് ആൻഡ് റിസോൾവിങ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ മാൻ മാനേജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റിസോൾവ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഈ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ പരിഹരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇനി നോക്കുന്നത് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് റെഗുലർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസറും ചാനൽ മെമ്പേഴ്സും തമ്മിൽ ഒരു റെഗുലർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അവിടെ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കുറയുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് അവർ പലതരത്തിലുള്ള ഫോമൽ മീറ്റിങ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക സെർക്കുലേഴ്സ് ഇമെയിൽസ് ന്യൂസ് ലെറ്റേഴ്സ് പേഴ്സൺ വൺ ടു വൺ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങിയ രീതിയിലൊക്കെ അവർ റെഗുലർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അവിടെ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കുറയും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു വഴി പിന്നെ പറയുന്നത് ഫോമിങ് ഡീലർ കൗൺസിൽസ് പലതരത്തിലുള്ള ഡീലർ കൗൺസിൽസ് നടത്തുക അതായത് ഈ കൗൺസിൽസ് നടത്തുന്നത് റീജിയണൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ബേസിസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ കമ്പനി എന്താണ് ഡീലേഴ്സിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള സജഷൻസും അവരുടെ പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ കമ്പനി ലിസൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡീലർ കൗൺസിൽസ് നടക്കുന്നത് നടത്തുന്നതിലൂടെയും ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും പിന്നെയുള്ള ഒരു വഴിയാണ് കോ ഒപ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ കോ ഒപ്റ്റേഷനിൽ പറയുന്ന എന്താണ് കമ്പനീസ് ചാനൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ ഓക്കെ ചാനൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബോഡീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസറി കൗൺസിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തും ഓക്കെ ചാനൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ കമ്പനി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബോഡിയിലും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസറി കൗൺസിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ എന്താണ് ചാനൽ മെമ്പേഴ്സിന് തോന്നും അവരുടെ ഒപ്പീനിയനും കമ്പനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവരെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബോഡിയിലും അഡ്വൈസറി കൗൺസിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒപ്പീനിയനും കമ്പനി ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് കോ ഒപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ബൗണ്ടറി സ്ട്രാറ്റജി അതായത് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടീസും കോൺഫ്ലിക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പേഴ്സണെ അങ്ങോട്ട് അയക്കും ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രോബ്ലം റിസോൾവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈച്ച് പാർട്ടി സെൻസ് എ പേഴ്സൺ ടു ദ അതർ ടു റിസോൾവ് ദി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഈ രീതിയിലൂടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബൗണ്ടറി സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഇൻ്റർ പെനട്രേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അതായത് ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫോമൽ ഇൻട്രാക്ഷൻസിലൂടെയാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ കമ്പനി പലതരത്തിലുള്ള കോൺഫറൻസസ് മീറ്റിങ്സ് വർക്ക്ഷോപ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡീലേഴ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും അവരുടെ കംപ്ലയിൻസും ഒക്കെ കമ്പനി ലിസൺ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻ്റർ പെനട്രേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് പോർഷനിങ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ രണ്ട് പാർട്ടീസിന് മ്യൂച്വലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആകുന്ന ബേസിസിൽ മ്യൂച്ച മ്യൂച്വലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കുറയും പിന്നെ വരുന്നതാണ് ചാനൽ ഓണർഷിപ്പ് ചാനൽ ഓണർഷിപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആൻ എഫക്റ്റീവ് വേ ടു റിസോൾവ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഈസ് ടു ബൈ ദി അതേ പാർട്ടി മറ്റേ പാർട്ടീനെ ഒരു പാർട്ടി വാങ്ങിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ചാനൽ ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ദ
Under this strategy, the company holds negotiation with the middleman on issues to find out amicable settlement. That is why the middleman is the company is the middleman. What is the dispute? This is conciliation. Okay. Middleman, uh, companies are middlemen and the middleman is the middleman. This is mediation. This is the mediator. This is mediator. This is dispute. This is conflict. This is mediator. A mediator is under parties in Tamil a conflict is settled in the mediation in the Paranada. Pinavaranana arbitration. Adam mediation Palthaniana, Randa Kutter, Adel, Randa parties in the Adeloru, arbitrator and down, arbitrator Paranada Arikum, Irandaberum, Calcanda, the middleman chain of the Polathanavarum, Adel in the team mediator Polathanavarum. Adel in the Undi, arbitrator Adel in the Undi, a Prashnam solve. Okay, either an arbitration nor in the Abe conciliation, mediation, arbitration, either moon egg the Shuruvalatan and Dele. Up E moon and Athena number will look in the super organizational strategy and Anna. Okay, either moon and super organizational strategy and the category Lana, where another. Okay, up either can a channel conflict avoid Gianella methods. Okay, up either Langa clear eye to Padika, the Ledangal or an separate eye to two or three sessions like a Chodikan chance. Tedmark is eight in Jodica. So, what are important? It's a channel conflict. The channel conflict is the meaning, the types, the causes, 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 the the causes, the causes, the causes, the causes, the causes, the Okay, so channel cooperation is not a good thing. Channel members are Tamil. Alingal channel members and company in Tamil. Nalur cooperation and down. Adinana channel cooperation never like another. There should be a harmony between the company and its channel members and between the two channel members. Such a situation is called channel cooperation. Okay, then Epamal Parna and the Nana. Company and channel members in Tamil. Alingal between two channel members. Rend channel members in Tamil and then Darikanam or cooperation. Alingal harmony in Darikanam. Adinana Namal and the like another. Channel cooperation in the Okay, so channel cooperation is not the one slide. That is the methods of improving channel cooperation. Channel cooperation, we will improve the methods of the methods. First one agreements. Channel members are supposed to follow the agreements on various issues like carrying the inventory levels, promotional expenditure, credit terms, area of operation, responsibility of unsold items, cost of transportation, etc. That is the channel members are the agreement. They are following the agreements. They are the agreements. They are following the agreements. They inventory level, promotional expenditure, credit term, area of operation. This is the various issues. We have to follow the agreement. If you have a agreement, follow the agreement. The channel cooperation improves. The method is defining the task of each member precisely. Another method is to define the task each member should carry out. This avoids duplication of effort. That is the method. One channel members task okay avarude oru channel member in task endana adu precise aayittu define cheya okay clear aayittu precise aayittu define cheya app ingane cheyadathu vali namaku duplication of effort korakkanum adu pole thanne channel members thammile nalla oru cooperation undavadathinum sahayikkum pinne varunadana co marketing co marketing nu parnal manufacturers um intermediaries um retailers okka thammile undaguna oru partnership okay adiniyana co marketing ennu vilikkunnathu app ithirathile veru thammile oru partnership undayal endana avade channel Cooperation could. Okay, that is the way uh, manufacturers in the Alangalella uh, middlemen uh, market information in a key pooling in the pooling of market information and full agreement on strategic issues. Okay, now, uh, the manufacturers, intermediaries, retailers, and partnership. That is the co marketing in the way. Now, this channel cooperation improves in the method. 
പിന്നെ വരുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് വെർട്ടിക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ഫോമലി എഗ്രി ടു ക്ലോസ്ലി കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് വൺ ആൻ അതർ ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ എന്താണ് ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ഫോമലായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യണം ഓക്കെ ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ഫോമലി ഫോമലായിട്ട് അവർ എഗ്രി ചെയ്യുകയാണെന്ത് അവർ ക്ലോസ്ലി കോപ്പറേറ്റ് ആയിക്കോളാം ഓക്കെ അവർ പരസ്പരം കോപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹാമണൈസ് ആയിട്ട് പോയിക്കോളാം എന്നവർ ഫോമലായിട്ട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഹോൾസെയിലേഴ്സ് തമ്മിൽ അതും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റീറ്റെയിലേഴ്സ് തമ്മിൽ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ദ സെയിം ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് തമ്മിൽ ടു മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആവാം ടു ഹോൾസെയിലേഴ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ടു റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അവർ എഗ്രി ചെയ്യാണ് എന്ത് അവർ കോപ്പറേ കോപ്പറേറ്റ് ആയിക്കോളാം ഓക്കെ അവരൊരു കോപ്പറേഷനോട് കൂടി നിന്നോളാം എന്ന് എഗ്രി ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചാനൽ കോപ്പറേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ചാനൽ കോപ്പറേഷൻ ഈ ചാനൽ കോപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് വിൽ സ്പീഡ് അപ്പ് ഇൻവെൻ്ററി റിപ്ലനിഷ്മെൻറ്റ് ഇത് ഇൻവെൻ്ററി റിപ്ലനിഷ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് അപ്പ് ആക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എപ്പോഴും ഇൻവെൻ്ററിക്ക് ഒരു ഷോർട്ടേജ് വരുന്നില്ല ഇൻവെൻ്ററി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തുക ഓക്കെ അതാണ് റിപ്ലനിഷ്മെൻ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻവെൻ്ററി റിപ്ലനിഷ്മെൻറ്റ് സ്പീഡ് അപ്പ് ആകുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്സ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രിങ്ങിങ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ടു ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ചിലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റിയലൈസ് ദ ഓവറോൾ ചാനൽ ഗോൾസ് ആസ് വെൽ ആസ് മെമ്പർ ഗോൾസ് ചാനൽ ഗോൾസും മെമ്പർ ഗോൾസും ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഗ്രേറ്റർ ട്രസ്റ്റ് എമങ് ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഗ്രേറ്റർ ട്രസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസ്യത ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്സ് ദ ഓവറോൾ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ചാനൽ ചാനലിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഫങ്ഷനിങ്ങിന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ചാനലിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഓവറോൾ ഫങ്ഷനിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ബിൽഡ് മോർ സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ചാനൽ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ കുറച്ചുകൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ആകുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ചാനൽ കോപ്പറേഷൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ചാനൽ കോപ്പറേഷൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചാനൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചാനൽ കോപ്പറേഷനും നിങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്